welcome to another video of chemistry unit first the solid state 12th class आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फोस सॉलिड के बारे में लास्ट टाइम हमने आ, हमने पढ़ लिया था कि व्हाट इज सॉलिड्स एंड व्हाई दे आर सो पेनफुल हम ये पढ़ चुके थे तो हम आज पढ़ते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फोस सॉलिड क्या होते हैं और उनके बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं तो आइए चलते हैं स्टार्ट करते हैं गाइज अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल नाउ ओके लेट स्टार्ट इट क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फोस सॉलिड तो फर्स्ट बेसिकली मैं बता दूं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फोस सॉलिड क्या होते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज तो यहां पे आप देखोगे दीज हैव डेफिनेट डेफिनेट ओके डेफिनेट इज अ वर्ड विच आई ऑलरेडी यूज इन पार्ट फर्स्ट अगर आप देखोगे पार्ट फर्स्ट में बताया डेफिनेट क्या है तो आप पार्ट फर्स्ट देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि डेफिनेट होता क्या है ओके okay, चलते हैं दे हैव डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डेफिनेट और रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल की होती है लाइक like दिस आप देखोगे इनकी कैसी है रेगुलर पैटर्न है तो रेगुलर अरेंजमेंट है इनकी और इनके अंदर ऑपोजिट इनके अंदर डेफिनेट था इनके अंदर नॉन डेफिनेट होगा मतलब नॉट डेफिनेट और इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या पार्टिकल हम बोल सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे इरेगुलर है मतलब रेगुलरली अरेंज नहीं है आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं दीज आर ट्रू सॉलिड्स ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं और ये सूडो सॉलिड्स होते हैं सूडो सॉलिड्स और ट्रू सॉलिड्स क्या होते हैं सूडो सॉलिड्स मतलब होता है गलती फॉल्स फॉल्स यानी कि कैसे फॉल्स जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है एससी लिक्विड सुपर कूल्ड लिक्विड ये आपको एनसीआरटी बुक में मिल जाएगा कि सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है और कैसा होता है बेसिकली मैं बाद में डिस्कस करके बता दूंगा कि सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है एक अलग से टॉपिक बना दूंगा सुपर कूल्ड लिक्विड के लिए ठीक है नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा इसका और इसका कैसा होगा शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा ऑफ द पार्टिकल्स का नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ बहुत ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एनिस्ट्रॉपिक क्या होता है आइसोट्रॉपिक क्या होता है तो ये एनिस्ट्रॉपिक इन नेचर होते हैं और ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं अब एनिस्ट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक होता क्या है तो एनिस्ट्रॉपिक की बात कर लेते हैं एनिस्ट्रॉपिक क्या होता है देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब शेप वॉल्यूम मतलब दिखने वाली जो हमें दिखता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो इन डिफरेंट डायरेक्शन हर डायरेक्शन से अगर देखें तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग दिखाई दे तो वो होता है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेक्स्ट पॉइंट ठीक है एनिस्ट्रॉपिक क्या है एनिस्ट्रॉपिक नेचर का मतलब क्या है कि उसकी फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन से सेम हो वो होता है हमारे पास आइसो मतलब होता है सेम एनी मतलब होता है डिफरेंट ओके सेम और एनी मीन्स एनी मतलब डिफरेंट एनी मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ठीक है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इनका बहुत शार्प मैटिंग पॉइंट होता है शार्प मतलब तो जैसे कि अगर मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और मैंने बताया है कि से कि 80 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हो जाता है ठीक है तो 80 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है वो 80 डिग्री सेल्सियस है तो ये 80 डिग्री पर ही मेल्ट होगा शार्प शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसका मेल्ट ओवर ए सर्टेन रेंज इसका मतलब क्या है ये इस पे ही होंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स एरिया कि 80 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होंगे तो शार्प हो गया इसमें कुछ रेंज होगा 20 डिग्री सेल्सियस टू बोल दिया 80 डिग्री सेल्सियस जो बोला कि 20 से 80 डिग्री के बीच में रेंज में ये मेल्ट हो सकते हैं तो ये हो गया हमारे पास एमोर्फोस और ये हो गया हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड ओके गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग